世界，骄傲的自由就必须妥协。错觉，若没有倔强，就必须忍耐。带着伤，迎着光，直面战斗，不畏战，我用剑刻出不朽。这底下竟然有成片龙影血落，怪不得有火焰兽守在附近。这里的火焰之力竟然强到能让赤羽圣衣复活，怎么会有冰？不就是用点你崽子的血肉炼丹吗？还真是不依不饶啊！别浪费精力，小的带走就行了。别忘了，我们还要去找拿到赤羽圣衣的家伙。他们在找赤羽圣衣，难不成是九天道宫的人？竟然有人能潜到这里！<笑>何方高人呢？别吵，出来见见吧。手段如此狠毒，果然是九天道宫的人。听起来，你是九天道宫的对头啊！<笑>正好，帮我们一个忙吧。你先带小火焰兽跑、啊。死了？不对，还有的救、啊。等等，我这是在救他。就麻烦你替我们周旋周旋，我们<笑>做收鱼。啊，你有没有觉得这小子身上的力量有点像赤羽圣衣？我没伤你孩子。错了，想不到赤羽圣衣竟在一个境界这么低微的小子身上。凭你我通玄境的实力，还愁得不到赤羽圣衣吗？等我们回去了，肯定能受重伤。他还活着，力量怎么突然变得更强了？等等，他们不是同归于尽了吗？
这种力量。啊，不对，这是血脉之力。尔等。前面来的时候，就看到你飘在空中，把那两个人都烧成灰了。烧成灰了？该死，太便宜他们了，应该留条命，问问九天道宫的事。然后呢？然后不知道为什么就晕了，然后，然后这个火焰兽就把我们带到这边来了。火焰兽？圣衣的力量，血脉之光第一层达成了。这重新燃起的火焰，竟然在淬炼我的神魂。你你还好吗？不会再变成刚刚那样吧？没事，咱们走吧。看来这火焰还真是赤羽圣衣需要的火之力，但是刚刚让我失去意识的，真的全是这赤羽圣衣的力量吗？不朽，唯我独尊，臣服。这里就是你的葬身之地，吞天噬地。梦里花落两眼已朦胧，岁月泛黄是浮沉。蓝外青石板。此无力。